हेलो स्टूडेंट्स वी आर सीन साइंस ऑफ क्लास सेवन स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर थ्री दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस ओके इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस नेचुरल रिसोर्सेस मीन्स वॉट नेचुरल रिसोर्सेस पहा नेचुरल रिसोर्सेस या वर्ड्स का भी देखो तो अे सब्सटन्सेस जे अपने नेचरपास मिलता ज्यापासन अपने का बेनिफिट है ठीक है अपने नेचरपास मिलने सब्सटन्स जे आप उपयोग नैचुरल रिसोर्सेस फॉर एक्जाम्पल का एयर एयर से कितनी बेनिफिट है अपने एयर अपने खूब गोषी करतो यूज करते एयरपासन अपने ऑक्सीजन मिलत एयरपास प्लांट्सला फूड बनवने कार्बन डाइऑक्साइड मिलत बराबर है ना तो एयर के अभी भरपूर सगले यूजेस है देअर फोर एयर इज कॉल्ड ऐज नैचुरल रिसोर्स जस एयर है तस वॉटर पैचुरल रिसोर्स है बराबर है ना वॉटर के पे भरपूर सगले उपयोग हैं खूब गोषी अपने वॉटरपास मिलता जस आप आंघोड़ी सा स्वयंपाकानर घर पुसनेस कपड़े धुने भांडे घास वॉटर का यूज करते बराबर क्या वॉटर ही सुधा का अपने साथ नैचुरल रिसोर्स है ठीक है ना अपने यह लेसन मधे जे नैचुरल रिसोर्सेस है तॉपर्टीज पहायच है ठीक है आता इतने पहा सगत आधी तुम्हारा एक क्वेश्चन दिल्ला है वॉट इज इट दोन क्वेश्चन है विच आर द गैसेस प्रेजेंट इन एयर वाय इज एयर कॉल्ड ए होमोजेनियस मिक्सचर पहला क्वेश्चन विच आर गैसेस प्रेजेंट इन एयर एयर मधे कुछ कुछ गैसेस प्रेजेंट आता मी संगते है तो व्यवस्थित है का हा क्वेश्चन का आन्सर तुम्हारा नोटबुक मधे लिखुन घ पहला पार्ट है यह क्वेश्चन का विच आर द गैसेस प्रेजेंट इन एयर एयर मध्य कुछ गैसेस प्रेजेंट आता द गैसेस प्रेजेंट इन एयर आर नंबर वन नाइट्रोजन नंबर टू ऑक्सीजन नंबर थ्री कार्बन डाइऑक्साइड नंबर फोर इनर्ट गैसेस लाइक हिलियम नियॉन झेनॉन रेडॉन क्रिप्टॉन एट्सेट्रा वॉटर पेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स तो ये वॉटर पेपर हा गैस है डस्ट पार्टिकल इज नॉट ए गैस ठीक है सो हा पहला क्वेश्चन का आन्सर विच आर द गैसेस प्रेजेंट इन एयर सेकेंड पार्ट पहा ये का वाय इज एयर कॉल्ड ए होमोजेनियस मिक्सचर वाय इज एयर कॉल्ड ए होमोजेनियस मिक्सचर एयरला होमोजेनियस मिक्सचर का मन तो अपन कारण एयर मधे जे प्रपोर्शन है पहा गैसेस नाइट्रोजन च फिक्स प्रपोर्शन है एयर मधे नाइट्रोजन कि सेवेंटी एट पर्सेंट नाइट्रोजन है ऑक्सीजन कि ट्वेंटी वन पर्सेंट है कार्बन डाइऑक्साइड है जीरो पॉइंट जीरो वन पर्सेंट बरबर तो एयर मधे सग गैसेस प्रमाण फिक्स है मनु मनत होमोजेनियस मिक्सचर आंसर कस लिहाल पहा इन एयर द प्रपोर्शन ऑफ ऑल गैसेस इज फिक्स एंड दे आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड दैट इज वाय एयर इज कॉल्ड ए होमोजेनियस मिक्सचर ठीक है लिखुन गया नोटबुक मधे पॉज करा वीडियोला नोट करूँ गया ठीक है सेकेंड क्वेश्चन वॉट आर द यूजेस ऑफ वेरियस गैसेस इन एयर एयर मधे वेगवेगे गैसेस के यूजेस का है पहला गैस है एयर मधे नाइट्रोजन मैं संगते है तुम्हें नोट करूँ गया यूजेस ऑफ वेरियस गैसेस इन एयर आर एक्सप्लेन बिलो नंबर वन नाइट्रोजन इट इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन इज यूज फॉर मेकिंग वेरी इम्पॉर्टंट कंपोनंट नेसेसरी फॉर अवर बॉडी दैट इज प्रोटीन ठीक है ऑक्सीजन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट कंपोनंट ऑफ एयर इट हेल्प अस इन ब्रीदिंग इट हेल्प फॉर कंबशन कंबशन मीन्स बर्निंग तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर इज यूज बाय प्लांट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसि ठीक है ये व्यतिरिक्त हिलियम है हिलियम इज यूज इन हॉट एयर बलून्स देन एरगॉन इज यूज इन बल्ब देन इन नियॉन इट इज यूज इन वॉट न्यून जे है तो बल्ब मध्य यूज के जे ग्लो होना रि वेला ग्लो होना जे बल्ब है ना तैमे न्यून यूज किया जो ओके इट इज यूज इन न्यून न्यून 
काय म्हणू आपण त्याला न्यूऑन बल्ब म्हणू शकतो आपण त्याला ठीक आहे ओके सो दीज आर टू क्वेश्चन्स विच आन्सर वी हॅव प्रोव्हायडेड हिअर नाव वी आर गोईंग टू अंडरस्टँड दिस लेसन ठीक आहे सी प्रॉपर्टीज ऑफ एअर प्रॉपर्टीज ऑफ एअर एअर इज ऑल अराउंड अस वी कॅन नॉट सी इट जेट वी फील द प्रेझेन्स ऑफ एअर वेन वी इनहेल एअर इज टेकन इन थ्रू द नोज इफ वी ब्लो अवर हँड ऑन अवर हँड थ्रू अवर लिप्स वी कॅन फील द एअर ठीक आहे एअर इज ऑल अराउंड अस आपल्या आजूबाजूला सगळीकडे एअर आहे बट वी कॅन नॉट सी इट आपण पाहू शकतो का आपल्या आजूबाजूला एअर आहे म्हणून नाही पाहू शकत येट वी कॅन फील द प्रेझेन्स ऑफ एअर पण तरी थोडासा पंख्याची जर तुम्ही बटन ऑन केली तुम्हाला हवा हवा जी आहे ती तुमच्या बॉडीला फील होते तुम्ही बटन बंद करा पंख्याची हवा बंद झालेली आपल्याला फील होते आपल्याला जाणवते एक एक्झाम्पल यांनी दाखवलेला आहे की तुम्ही जर तुमचा हात असा तुमच्या तोंडासमोर आणला आणि तुम्ही जर का तोंडाने फुंकर मारली तर तुम्ही हवेला काय करू शकता फील करू शकता एअर इज ऑल अराउंड अस वी कॅन नॉट सी इट येट वी फील द प्रेझेन्स ऑफ एअर वेन वी इनहेल आपण जेव्हा इनहेल करतो आपण जेव्हा श्वास घेतो इनहेल करतो एअर इज टेकन इन थ्रू द नोज आपण काय करतो नाकातून एअर आपल्या बॉडीच्या आतमध्ये घेतो लंग्समध्ये घेतो इफ वी ब्लो ऑन अवर हँड थ्रू अवर लिप्स वी कॅन फील द एअर ठीक आहे आता यांनी एक ॲक्टिव्हिटी इथे करून करून दाखवलेली आहे पहा ही ॲक्टिव्हिटी आधी मी एक्सप्लेन करते हे जे बलून्स दाखवलेले आहे ना पहा त्याच्यामध्ये काय आहे एक बलून आहे ओके म्हणजे एक रॉड आहे त्या रॉडला त्याने काय केलं दोन बलून्स बांधले ठीक आहे मध्ये एक स्ट्रिंग बांधून त्याला काय केलं तराजूसारखं त्यांनी पकडलेलं आहे आणि दोन्ही बलूनमध्ये त्यांनी जवळपास सारखीच हवा भरलेली आहे सारखाच मोठा होईपर्यंत दोन्ही बलून त्यांनी फुगवले आणि एका रॉडला बांधले ठीक आहे तर पहिले जेव्हा त्यांनी बांधले ना तेव्हा हे जे हा जो मधला रॉड आहे तो एकदम स्ट्रेट असेल तर अजू कसं दोन्ही बाजूला सारखं वजन टाकल्यावर सेम याच्यामध्ये उभा राहतो तर तसे त्यांनी काय केलं हे रॉड केले नंतर त्यांनी काय केलं एका साईडचा जो बलून होता तो फोडून टाकला तो बलून फोडल्यानंतर पहा तुम्हाला दिसते की तिची तो जो मधला रॉड आहे तो ज्या साईडला बदलून आहे त्या साईडला थोडासा काय झालेला आहे झुकलेला आहे हे कधी होईल म्हणजेच काय म्हणजेच जो बलून आहे ज्या जो अजून फुटलेला नाही किंवा त्याला तुम्ही पिंच नाही केलं त्याच्यामध्ये हवा जास्त आहे आणि म्हणून तो बलून काहीच गेला आहे कालच्या दिशेने वाकला आहे बरोबर आहे ना तर ह्या एक ॲक्टिव्हिटीवरून आपल्याला कळते की एअर हॅज मास अँड वेट एअरला मास असतं आणि एअरला वेट पण असतं असं आपण ह्या ॲक्टिव्हिटीवरून पाहू शकतो ही इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी आहे एअरची कुठली एअर हॅज मास अँड वेट आता आपण पाहूया हे काय म्हणत आहेत तर रिटर्नमध्ये काय आहे ते पहा टेक अ स्टिक फ्रॉम ए ब्रूम ऑर ए पेपर ऑर प्लास्टिक स्ट्रॉ टाय ए थ्रेड ॲट इट्स सेंटर अँड हँग इट सो दॅट इट रिमेन्स होरी झोंटन पहा एक स्ट्रॉ घेतलेला आहे स्ट्रॉला मध्ये एक्झॅक्ट सेंटरमध्ये धागा बांधला स्ट्रॉ का घेतला कारण तो लाईट वेटेड आहे तुम्हाला हवेचं वजन मोजायचं आहे जे खूप जास्त नसतं तुम्ही जर रॉड म्हणजे याचा वुडन किंवा स्टील रॉड घेतला ना तर हा एक्सपेरिमेंट काही तितकासा सक्सेसफुल होणार नाही याला हलक्या वजनावाले तुम्हाला थ्रेड काय करावं लागेल स्टिक काय आहे तुम्हाला घ्यावी लागेल त्यामुळे एक तर तुम्ही झाडूची स्टिक काढून घ्या किंवा पेपर किंवा प्लास्टिकचा स्ट्रॉ घ्या ओके टेक ए स्टिक फ्रॉम ए बल ब्रूम ऑर ए पेपर ऑर प्लास्टिक स्ट्रॉ tie a thread at its center and hang it so that it remains horizontal now see tie two rubber balloons of the same size at the two end of the stick see it to it that the stick remain horizontal now remove one balloon inflate it and tie it again at its original position inflate karne manje hawa bharne ओके डज द स्टिक रिमेन होरिझोंटल द स्टिक गोज डाऊन ऑन द साईट ऑफ इन्फ्लेटेड बलून दिस मीन्स दॅट एअर हॅज वेट एअर इज ए मिक्सचर ऑफ गॅसेस देअर फोर लाईक ऑल अदर मॅटर इट हॅज मास अँड वेट दोन बलून एक तसाच ठेवलेला आहे आणि एका बलूनमध्ये हवा भरली ज्या बलूनमध्ये हवा भरली ना तो बलून खालच्या दिशेने काय झाला बेंड झाला याचा अर्थ काय याचा अर्थ एअरला काय आहे मास आहे आणि वेटसुद्धा आहे एक ॲक्टिव्हिटी सेकंड पहा 
टेक एन इंजेक्शन सीरिंज विदाउट ए नीडल पुल इट्स पिस्टन एंड ऑब्जर्व इट एज यू डू द पिस्टन कैन बी पुल्ड आउट ईजिली द पिस्टन देन रिमेन इन दैट पोजिशन इवन इफ यू लेट इट गो नाउ क्लोज द इनलेट होल ऑफ द सीरिंज टाइटली विथ योर थम्प पुल द पिस्टन एंड लेट इट गो इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल आउट द पिस्टन मोर और लेस दैन बिफोर does the piston remain as it is after you let it go okay see kay hai yache madhe paha tumhala kay karayla lavla hai tanni ki ek injection ahe tyala needle kadhun taka tachi ani ha jo magcha bhag distoy na jo apan varti khali andar bahir karto tyala mhanto apan piston tyala kay mhantat piston ha jo piston ahe tumhala pahilanda kay karaycha ahe ya piston la at bahir karun paha tumhi इजीली करू शको अपन तथा हवा या होलम बाहर पड़ते आ पिस्टन मधे का होता पिस्टन प्रेस होते बरबर है आता का तुम्हारा हे जे होल है दिस्त है ना इतने होल या होल या वरती तुम्हें का करा तुम हाथ ठेवा बोट ठेवला एकदम प्रेस करूँ ठेवा दाबन ठेवा हवा आतम जाए नको आता हे पिस्टन में बाहर के डायरेक्शन मे ओढ़ पहा आता तुम्हें ओढ़ा ना तुम्हें लक्षा ये कि जेव हा होल ओपन आतो ना के तुम्हें इजीली पिस्टन में मूव करू शकता वर खाली पे पिस्टन तुम्हें झापता मात्र तुम्हारा तला ओढ़ाला का कराव लगत जास्त जोर लगत जास्त जोर लगतो या एक्टिव वरुण एक्टिविटी वरुण अपने का एक्टिविटी वरुण अपने कहत कि एयर अल्सो एक्सर्ट प्रेसर एयर हैज प्रेसर एयर प्रेसर एक्सर्ट करते एयर हैज एटमोस्फेरिक प्रेसर ठीक है पहूया ही ऐक्टिविटी वाचू अपन पुनः टेक एन इंजेक्शन शि सीरिंज विदाउट द नीडल पुट इट्स पिस्टन एंड ऑब्जर्व इट एज यू डू सो द पिस्टन कैन बी पुल्ड इजीली द पिस्टन देन रिमेन्स इन दैट पोजिशन इवन इफ यू लेट इट गो मे तुम्हें पिस्टन लोढ़ बाहर कि आतम हाथ काड़ून टाकला कि पिस्टन जिथल तिथे रहता नाउ क्लोज द इनलेट होल ऑफ द सीरिंज टाइटली विथ युअर थम्ब pull the piston and let it go is the force required to pull out the push piston more or less than before does the piston remain as it is after you let it go manje ite paha ha kay khasiyat ahe chi ekda tumhi boat thevlela hai tumhi piston ne force laun odla pan na tyala ani tumhi hat kadla na ki te parat piston titkya santara var jaun baste jithe te aadhi hota hm manje jeva tumhi air kami keli tatli तिथे का ऐटमोस्फेरिक प्रेसर कमी जा पिस्टन तुम्हें कि बाहर खेचल तरी तुम हाथ निघा तो पुनः ओरिजिनल जागे पर परत जो है द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन द एयर आर इन कॉन्स्टंट मोशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इन द एयर आर इन कॉन्स्टंट मोशन वेन दिज मॉलिक्यूल स्ट्राइक ए बॉडी दे क्रिएट प्रेसर ऑन दैट बॉडी दिस प्रेसर ऑफ दिस इज द प्रेसर ऑफ एयर दैट वी कॉल एटमोस्फेरिक प्रेसर हि डेफिनेशन है हाँ एटमोस्फेरिक प्रेसर ची द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इन द एयर आर इन कॉन्स्टंट मोशन वेन दिज मॉलिक्यूल स्ट्राइक ए बॉडी दे क्रिएट प्रेसर ऑन दैट बॉडी दिस इज द प्रेसर ऑफ एयर दैट वी कॉल एटमोस्फेरिक प्रेसर ठीक है ऑन पुलिंग द पिस्टन With the inlet hole of a syringe closed, more space become available to air in the syringe, and it becomes rarefied. Rarefied means that it may come to be far away, viral. As a result, the pressure of air in the syringe is lowered. Comparatively, the pressure of the outside air is very high. That is why, when the pulled out piston is released it is immediately pushed in if this experiment is repeated holding the syringe in different position like vertical horizontal or inclined the piston is found to go in the same extent in all the class cases from this we can infer that atmospheric pressure is the is the same in all the directions एटमोस्फेरिक प्रेसर की जी वैल्यू है ती सग डायरेक्शन मे कसी सेम अ तुम्हें हि सीरिंज उ पकड़ा आड़वी पकड़ा तिरपी पकड़ा तुम्हारा एटमोस्फेरिक प्रेसर कस मिलता सगड़ केस मधे 
सारख मिलत ठीक है एटमोस्फेरिक प्रेशर ओके एक क्वेश्चन विचार इतने फाइंड आउट इज देअर एनी एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑन द मून तुम्हारा क्या वाटते मून वर एटमोस्फेरिक प्रेशर अल का जाऊन बगता का मून वर एटमोस्फेरिक प्रेशर नसत कारण कारण मून वर एटमोस्फेरिक प्रेशर अल एयर अजे ना ऐज देर इज नो एयर ऑन द मून देर इज नो एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑन द मून ठीक है क्वेश्चन लिहाय है आंसर पिहाय है इज देर एनी एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑन द मून नो देर इज नो एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑन द मून बिकॉज देर इज नो एयर ऑन द मून ठीक है नेक्स्ट पहा डू यू नो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन एटमोस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज अबाउट वन लैक वन थाउजेंड फोर हंड्रेड न्यूटन पर स्क्वेर मीटर ठीक है वन लैक वन थाउजंड फोर हंड्रेड न्यूटन पर स्क्वेर मीटर एटमोस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू पाठ पाइजे अपने ठीक है इट कैन बी मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ ए बैरोमीटर बैरोमीटर ने अपन एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर करू शको एज वी गो हायर अबो सी लेवल एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस एटमोस्फेरिक प्रेशर की सगत जास्त वैल्यू कुछ आते तो सी लेवलला आते जस जस अपन सी लेवलपस वर जो ना तस तस एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होते वाड़ते कि कमी होते कमी होते एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस एज वी गो अप फ्रॉम दी सी लेवल ए लिटिल फन प्लेस ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑन द माउथ ऑफ ए ग्लास फिल्ड कम्प्लीटली विथ वॉटर होल्डिंग द कार्डबोर्ड फर्मली इन ए प्लेस विथ वन हैंड इन्वर्ट द ग्लास क्विकली टेक युअर हैंड अवे फ्रॉम द कार्डबोर्ड वॉट डू यू सी का पहा तुम्हारा एक ग्लास घया ग्लास पूर्णपने पानी भरा क्या एक कार्डबोर्ड ठेवा कार्डबोर्ड मे एक जाड़ पृष्ठा एक तुकड़ा ठेवा तसा तसा तो जो ग्लास है कार्डबोर्ड सा कट उलटा करा फास्ट उलटा करा हलूह ना करूँ हाँ फास्ट उलटा करा तुम हाथ काड़ून टाका कार्डबोर्ड ग्लास उलटा है तैरती कार्डबोर्ड है आणि माहिती तरी पण ते उलटा असूनही ग्लासमधलं पाणी खाली नाही पडत का कारण की या कंडिशनमध्ये बाहेरचं जे प्रेशर आहे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ते काय आहे जास्त आहे आणि ते ग्लासमधून पाणी खाली सांडू देत नाही तुम्ही करून पहा ही ॲक्टिव्हिटी ठीक आहे ओके नेक्स्ट ग्रेट सायंटिस्ट इन नाईन्टीन इन सेवन्टीन ट्वेंटी सिक्स द स्वीडिश सायंटिस्ट Daniel Bernoulli put forth the important principle that the pressure of air decreases when its velocity increases. मंजे जेवा हवे चा स्पीड मारतो तेवा तेसो प्रेशर का होता कमी होता. And while the pressure of air increases, then its velocity decreases. अनि प्रेशर वाड लग की तेची स्पीड का होते हवे चा स्पीड का होतो कमी होतो. हाँ महत्वाचा statement property कुने संगीतली डैनियल बर्नौली इफ द बॉडी इज मुविंग इफ द बॉडी इज मुविंग थ्रू एयर द एयर प्रेशर डिक्रीजेस परपेन्डिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड देन द एयर इन इट्स सराउंडिंग फ्लोज रैपिडली फ्रॉम हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मजे तेने का मटल कि इफ द एयर प्रेशर डिक्रीजेस परपेन्डिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एयर प्रेशर जर मोशन के डायरेक्शन मधे कमी जा then the air in its surrounding flows rapidly from higher pressure to lower pressure tar air kuthun kuthe vahate higher pressure pasun lower pressure kade vahate aplya kade pahato na apan ekhade divshi sandhyakade khup hava sutte ki hava keva sutte maite jeva don vegvegla jagan madhle ya air pressure madhe difference asto ekhadi jaga khup tapli ki ticha pressure kay hota kami houn jata व्यवस्थित काळजीपूर्वक आहे का हां जिथे गरमी जास्त असेल तिथे प्रेशर कमी असतं आणि जिथे वातावरण थंड असेल तिथे प्रेशर काय असतं जास्त असतं आणि आपल्याला नियम सांगतो की ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम हाईटवर कसं असायला पाहिजे सेम असायला पाहिजे पण ते जर तसं नाही नाही राहिलं बाय चान्स अगर चेंज झाला तर एअर काय होते फ्लो व्हायला लागते कुठून कुठपर्यंत हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर एअर फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर कोणी सांगितलं हे स्वीडिश साइंटिस्ट डैनियल बर्नौली ठीक है ओके पहा ऑब्जर्व एंड डिस्कस हि एक वॉटर फाउंटेन बनवाय तुम्हारा मेथड संगित है पहा तो कस बनला 
take some water in a plastic cup and hold a straw up right in it hold a small piece of another straw near the upper end of the first straw and perpendicular to that straw blow hard through the small piece of straw you will see the fountain of water why did this happen काय करायला लावलं आहे पहा खूप सोपा एक्सपेरिमेंट आहे घरी पण करून पाहू शकता तुम्ही एक ग्लास घ्या ग्लास म पूर्णपणे पाण्याने भरा आणि त्याच्यामध्ये एक स्ट्रॉ उभा ठेवा एक स्ट्रॉ उभा करून ठेवला आहे आता हा उभा कसा राहील त्यासाठी थोडीशी ट्रिक तुम्हाला काहीतरी वापरावी लागेल ठीक आहे एक स्ट्रॉ एक तर तुम्ही दोघं तिघं मिळून जर केलं तर एक मुलगी स्ट्रॉ पकडून उभी राहू शकते है ना थोडंसं वरती पकडायचं ग्लासच्या आणि दुसरा स्ट्रॉ घ्यायचा आहे आणि तुम्हाला काय करायचं आहे त्याच्यामधून थोडीशी फुंकर मारायची आहे पहिल्या स्ट्रॉच्या वरती थोडीशी जोरात तुम्हाला काय करायचं ब्लो म्हणजे फुंकर मारायचे स्ट्रॉच्या आतमधून काय होईल माहिती आहे इथली हवा थोडीशी पुढे बाजूला सरकेल हवा बाजूला सरकली की इथलं प्रेशर काय होईल प्रेशर कमी होईल आणि प्रेशर कमी झालं की आतमधलं जे पाणी आहे ते पूर्णपणे वेगाने याच्या स्ट्रॉच्या बाहेर येईल आणि तुमचं फाउंटेन काय होईल स्टार्ट होईल ठीक आहे पुन्हा पहा टेक सम वॉटर इन ए प्लास्टिक कप अँड होल्ड ए स्ट्रॉ अप टाईट इन इट Hold a small piece of pe- another straw near the upper end of the first straw and perpendicular to the that straw. Blow hard through the small piece of straw. You will see a fountain of water. Why did this happen? See reason. On blowing through a straw, the air at its open end is pushed away. And hence the pressure of air at the opening goes down. Goes down when you decrease. Okay? Okay? As the pressure of the air near the upper end of erect straw becomes less than atmospheric pressure the water in the cup is pushed from where the pressure is higher to where it is lower khali pressure higher hai varti pressure low hai ani water kutle direction madhe move hota hai from higher pressure to lower pressure theek hai in upward direction that is in upward direction and the water come out in the form of fountain the more forcefully you blow the higher will be the fountain this straw fountain works on bernoulli's principle what the bernoulli ne jo principle sangitla na it moves from higher pressure to lower pressure ya principle var he kay karta work karta ha experiment karun paha bara ghari theek hai okay now What is the effect of increased temperature on the pressure of air? टेम्परेचर वाढलं की प्रेशर काय होतं मी आत्ता थोड्या वेळापूर्वी तुम्हाला सांगितलं ना की जर तो टेम्परेचर जास्त असेल तर प्रेशर काय होतं टेम्परेचर जास्त असेल तर प्रेशर कमी होतं ठीक आहे वॉट इज द इफेक्ट ऑफ इन्क्रीज टेम्परेचर ऑन प्रेशर ऑफ एअर काय लिहाल ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस एअर प्रेशर डिक्रीजेस ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस एअर प्रेशर डिक्रीजेस क्वेश्चन आणि आन्सर दोन्ही लिहायचे आहे ठीक आहे चला पुढे जाऊया वेन देअर एक्झिस्ट ए डिफरन्स इन एअर प्रेशर ॲट टू डिफरंट प्लेसेस द एअर स्टार्ट फ्लोविंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ हायर प्रेशर टू द प्लेस ऑफ लोअर प्रेशर जेव्हा जेव्हा एअरमध्ये एअर प्रेशरमध्ये डिफरन्स प्रोड्यूस होतो तेव्हा तेव्हा एअर कशी फ्लो होते फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर At such time, we feel a breeze or a wind blowing. Thus, winds are an effect of the differences in air pressure. How are you going to go? How are you going to go? How are you going to go? When you go to the wind, you have a air pressure. Okay? You will learn more about this in lesson called Winds in Geography. You will learn more about this in lesson called Winds in Geography. You will learn more about this in lesson called Winds in Geography. You will learn more about this in lesson called Winds in Geography. You will learn more about this in lesson called Winds in Geography. ठीक आहे आता पुढची ॲक्टिव्हिटी पाहत ही ॲक्टिव्हिटी काय सांगताय आपल्याला टेक आईस क्यूब्स इन ए ग्लास अप टू थ्री फोर्थ ऑफ इट्स हाईट नाव ऑब्झर्व वॉट हॅपन हाव डिड द वॉटर ड्रॉपलेट्स अपिअर ऑन द आउट साईड ऑफ द ग्लास काय केलंय त्यांनी ही ॲक्टिव्हिटी पण तुम्ही घरी करून पाहू शकता ठीक आहे अगदी बर्फ नसेल आणि चिल्ड वॉटर असेल ना बॉटल आपण भरून ठेवतो ना फ्रीजमध्ये ती बॉटल जर बाहेर करून काढून ठेवली ना तुम्ही त्या बॉटलवर सोबत पण हा एक्सपेरिमेंट करून पाहू शकता तुम्ही पाण्यातून फ्रीजमधून काढलेली बॉटल जेव्हा आपण बाहेर ठेवतो तुम्ही लक्षात घ्या आलं असेल तुमच्या की त्याच्या आजूबाजूला त्याच्या बाहेर पाण्याचे छोटे छोटे ड्रॉप्स त्या बॉटलवर सांडलेले दिसतात 
आणि जर ती बॉटल थोड्या वेळ तशीच ठेवून दिना तर त्या बॉटलच्या खाली आपल्याला थोडंसं पाण्याचं छोटंसं डबकं पडल तयार झालेलं दिसतं आहे दिसतं ना हे कशामुळे होतं कशामुळे होत असेल बरं हे तर याचं रिझन आपण पुढे देतो आहे पहा ड्यू टू द आईस क्यूब्स इन द ग्लास द एअर इन द एअर सराउंडिंग द ग्लास कुल्स डाऊन ॲज द वॉटर पेपर इन धीस एअर कुल्स डाऊन इट कंडेन्सेस अँड गेट ट्रान्सफॉर्म इन टू वॉटर इट इज धीस वॉटर दॅट कलेक्ट ऑन आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास आपण जेव्हा आईस त्याच्यामध्ये टाकतो ग्लासमध्ये आईस थंड असतं है ना आईस से टेम्परेचर कमी आत मग अभी पैल मे हा लेसन से स्टार्टिंग पैले है कि एयर कंटेन्स वॉटर पेपर एयर मधे का वॉटर पेपर प्रेजेंट आता जे थंड हवे मुझे टेम्परेचर कमी जाए वॉटर पेपरच कन्वर्शन होता वॉटर ड्रॉप्स मधे छोटे छोटे वॉटर के ड्रॉप्स तिथे प्रोड्यूस होता है होता तो ग्लास के सर्फेस वमा होता ठीक है इट इज दिस वॉटर दैट कलेक्ट ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द ग्लास द लेवल ऑफ ह्युमिडिटी ह्युमिडिटी म्हणजे वॉटर कंटेंट जे असतं एअर एअरमध्ये किती वॉटर वेपर पाण्याची वाफ किती आहे त्याला आपण ह्युमिडिटी असं म्हणतो एअरमध्ये मॉइश्चर किती आहे त्याला आपण काय म्हणतो ह्युमिडिटी म्हणतो द लेवल ऑफ ह्युमिडिटी इन डिफरंट इज डिफरंट इन डिफरंट प्लेसेस सिमिलरली द ह्युमिडिटी लेवल्स ऑल्सो चेंज फ्रॉम टाईम टू टाईम ड्युरिंग द पिरियड ऑफ सिंगल डे दिवसभर जसजसं टेम्परेचर कमी जास्त होतं ना सकाळी जेव्हा सूर्य निघतो सनराईज होतो तेव्हा टेम्परेचर कमी असतं त्यामुळे एअरमध्ये वॉटर पेपरचं कंटेंट कसं असतं जास्त असतं जसजसं टेम्परेचर वाढतं ना तसतशी हवेची जी डेन्सिटी आहे ती कमी होते किंवा किंवा प्रेशर कमी होतं हवा एकमेकांपासून दूर जाते आणि त्याच्यामध्ये जे वॉटर कंटेंट आहेत ते पण जे आहे ते सुद्धा काय होतं कमी होऊन जातं जेव्हा एअरमध्ये टेम्परेचर कमी असतं तेव्हा एअरची ह्युमिडिटी काय होते वाढते आणि जसजसं टेम्परेचर वाढतं तसतशी एअरची ह्युमिडिटी कशी होते कमी होते सकाळच्या वेळेला संध्याकाळच्या वेळेला एअरची ह्युमिडिटी जास्त असते दुपारी ऊन जास्त असल्यामुळे एअरची ह्युमिडिटी काय होते कमी होते तसंच मान्सूनमध्ये जेव्हा मान्सून सीझन असेल तेव्हासुद्धा आपल्या एअरमध्ये वॉटर कंटेंट जास्त असतो मॉइश्चर जास्त असते आणि समरमध्ये एअरमध्ये मॉइश्चर काय असतं कमी असतं द लेवल ऑफ ह्युमिडिटी ऑफ एअर इज डिटर्माइंड बाय द कॅपॅसिटी टू होल्ड वॉटर वेपर ड्युरिंग द नाईट ऑर ॲट डॉन वेन द टेम्परेचर ऑफ एअर इज लो इट्स कॅपॅसिटी टू होल्ड द वॉटर इज लेस ॲट टाइम्स द एक्सेस वेपर इज ट्रान्सफॉर्म्ड इन टू वॉटर ड्रॉपलेट दॅट इज वॉट वी कॉल ड्यू हे पाहिलं आहे ना आपण सकाळच्या वेळेला हवेमध्ये म्हणजे टेम्परेचर कमी असतं ना टेम्परेचर कमी असल्यामुळे काय होतं कमी अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर ही काय होते पाण्या म्हणजे राहू शकते याच्यामध्ये एअरमध्ये तर अशा वेळेला जी जास्तीची एअर प्रेझेंट जास्तीचं वॉटर पेपर जे प्रेझेंट असतं ना एअरमध्ये त्याचं कन्वर्शन होतं ड्रॉप्समध्ये वॉटर ड्रॉप्समध्ये आणि हे वॉटर ड्रॉप्स काय होतात हे मग आपल्याला सकाळी सकाळी एखाद्या काचेवर बाहेर गाडीवर सॉरी काचेवर बाहेर गाडीवर गवतावर आपल्याला हे छोटे छोटे ड्रॉप्स दिसतात ना पाण्याचे त्यांना काय म्हणतो आपण ड्यू म्हणतो काय म्हणतो त्यांना आपण ड्यू डवबिंदू ठीक आहे ओके इन द आफ्टरनून वेन द टेम्परेचर ऑफ एअर इज हाय द कॅपॅसिटी ऑफ एअर टू होल्ड द मॉइश्चर अल्सो इन्क्रीजेस देन कम्पेअर टू इट्स फुल कॅपॅसिटी टू होल्ड वॉटर द प्रपोर्शन ऑफ मॉइश्चर इन एअर इज लेस अँड वी फील दॅट द एअर इज ड्राय दुपारच्या टायमाला आपल्याला एअरमध्ये मॉइश्चर कमी जाणवतं आपण काय म्हणतो एअर ड्राय आहे ठीक आहे ही कमी ह्युमिड असते दुपारी सकाळी आणि संध्याकाळी ह्युमिडिटी जास्त असते द प्रपोर्शन ऑफ वॉटर पेपर इन द एअर इज हाय ड्युरिंग मान्सून अँड इन कोस्टल एरियाज कोस्टल एरियाज तुम्ही पहा जे लोक समुद्रकिनाऱ्याजवळ राहतात फॉर एक्झाम्पल मुंबई आपल्यासाठी बरोबर आहे ना तिथल्या लोकांना सतत घाम आलेला असतो अंग सतत कसं लागतं चिकचिकं लागतं का कारण तिथल्या हवेमध्ये सतत काय असते ह्युमिडिटी असते डॅम्पनेस असतो का कारण समुद्राचे पाणी अस समुद्राचे पाण्याची जी वाफ आहे ती जास्त प्रमाणामध्ये तिथल्या एअरमध्ये काय असते मिक्स असते ठीक आहे एक नेक्स्ट क्वेश्चन इथे दिलेला आहे आपल्याला इन समर वेट क्लोथ्स ड्राय क्विकली बट इन द रेन दे डू नॉट बाय इज दिस सो आपल्याला समरमध्ये कपडे आपले लवकर सुकतात रेनी सीझनमध्ये ते लवकर नाही सुकत असं का होत असावं 
याचं कारण बघा हे आहे की रेनी सीझनमध्ये हवेमध्ये ऑलरेडी मॉइश्चर जास्त असतं पाण्याची वाफ हवेमध्ये जास्त असते आणि वॉटरची कॅपॅ वॉटर होल्ड करायची एअरची कॅपॅसिटी जी असते ती कमी असते ठीक आहे ना त्यामुळे रेनी सीझनमध्ये कपडे लवकर सुकत नाही वाळत नाही या उलट समरमध्ये एअर कशी असते ड्राय असते वॉटर पेपर त्याच्यामध्ये ऑलरेडी कमी असतं त्यामुळे जे ओल्या कपड्यांमधलं वॉटर आहे ते इझिली काय होऊ शकतं वेपराईज होऊ शकतं ठीक आहे याचा आन्सर कसं लिहिणार पहा इन समर वेट क्लोज ड्राय क्विकली बट इन रेन दे डो नॉट सो वाय इज दिस सो बिकॉज इन समर द एअर इज ड्राय इट कंटेन लेस्ट अमाऊंट ऑफ मॉइश्चर देअर फोर इट हॅज मोर कॅपॅसिटी टू ॲब्झॉर्ब वॉटर वेपर सो वेट क्लोज ड्राय क्विकली इन समर बट इन रेन बट इन रेन द वॉटर द एअर ऑलरेडी कंटेन मोर मॉइश्चर अँड इट्स कॅपॅसिटी टू टू इट्स कॅपॅसिटी टू टेक मोर वॉटर कंटेंट इज लो सो इन रेन द कॅपॅसिटी द द कप द कपडे द क्लोज डू नॉट ड्राय क्विकली ओके लिहायचं आहे हां हे आन्सर तुम्हाला ठीक आहे यूज युअर ब्रेन पॉवर पहा बरं हा क्वेश्चन काय सांगतो आहे आपल्याला डीप अँड अनकॉर्ड इन्व्हर्टेड एम्प्टी बॉटल इन ए स्लँटिंग पोझिशन इन टू द वॉटर इन ए वाईट कंटेनर वॉट डू यू ऑब्झर्व हे करून पाहिलं का एक्सपेरिमेंट पहा तुम्हाला काय करायचं आहे एक कंटेनर घ्या त्या कंटेनरमध्ये पाणी भरा एखादी बादली घेऊ शकता तुम्ही एक खाली बॉटल घ्या किंवा एखादा स्टीलचा डबा घ्या छोटासा आणि तो अगदी उभा तोंड त्याचं खाली असायला पाहिजे असं उभा करून तुम्हाला त्याला काय करायचं आहे पाण्यामध्ये सोडायचं ठीक आहे आणि ते सोडल्यानंतर तुम्ही हळूहळू पूर्ण आतमध्ये गेल्यावर हळूहळू त्याला थोडंसं तिरप करा तुम्हाला असे पाण्याचे बबल्स निघताना दिसतील त्याच्यामधनं दिसतात ना हे असे बबल्स निघतात याचा अर्थ काय आणि ते बबल्स जोपर्यंत निघत नाही तोपर्यंत तुमची जी बॉटल किंवा डबा आहे त्याच्या आतमध्ये पाणी जाणार नाही आणि जेव्हा तुम्ही त्याला थोडस स्लँड किंवा तिरप कराल तेव्हा त्याच्यामधून बबल्स निघाले की आता त्याच्यामध्ये पाणी बॉटलच्या किंवा डब्याच्या आतमध्ये जाऊ शकते व्हॉट डज दिस इंडिकेट इट इंडिकेट दॅट आपण पहिली प्रॉपर्टी लिहिली होती एअर हॅज मास अँड वेट आता नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे एअर ऑक्युपाय स्पेस एअरला स्टोअर करायला जागा लागते म्हणजे एअरला स्वतःचं व्हॉल्युम सुद्धा आहे एअरला काय आहे स्वतःचं व्हॉल्युम आहे इम्पॉर्टंट प्रॉ प्रॉपर्टी आहे एअरची एअर हॅज मास वेट अँड इट ऑक्युपाय स्पेस एअर हॅज मास वेट अँड इट ऑक्युपाय स्पेस आल्या लक्षामध्ये ओके आता पुढे पहा वॉट चेंज टेक्स प्लेस इन द बलून ऑन फिलिंग एअर इन इट आपण बलूनमध्ये एअर भरल्यावर काय होतं जसजशी जास्त जास्त एअर आपण बलूनमध्ये भरत जातो तस तसा बलूनचा आकार मोठा मोठा होत जातो ना बरोबर आहे की नाही का मोठा होत जातो कारण आपण जी हवा भरतोय त्याच्यामध्ये तिला जागा लागते स्टोअर करायला आणि त्यामुळे बलून काय होतो आकाराने मोठा मोठा होत जातो वी नो वी कम टू नो फ्रॉम द ॲक्टिव्हिटीज अबोव्ह दॅट एअर हॅज प्रॉपर्टीज लाईक नंबर वन ऑक्युपाईंग स्पेस नंबर टू हॅविंग सर्टन व्हॉल्युम हॅविंग मास अँड वेट ठीक आहे एक हेडिंग टाकायचं आहे प्रॉपर्टीज ऑफ एअर आणि ह्या प्रॉपर्टीज लिहून घ्यायच्या कोणकोणत्या प्रॉपर्टीज पहा पहिली प्रॉपर्टी आहे एअर ऑक्युपाय स्पेस दुसरी प्रॉपर्टी एअर हॅज सर्टन व्हॉल्युम तिसरी प्रॉपर्टी एअर हॅज मास अँड वेट एअर हॅज मास अँड वेट चौथी प्रॉपर्टी आहे एअर एक्झर्ट प्रेशर ऑन द सराउंडिंग चौथी प्रॉपर्टी काय आहे एअर एक्झर्ट प्रेशर ऑन द सराउंडिंग पाचवी प्रॉपर्टी एअर कंटेंट वॉटर वेपर एअर कंटेंट वॉटर वेपर ही झाली पाचवी प्रॉपर्टी ठीक आहे नेक्स्ट पहा एअर इज अ मिक्सचर ऑफ व्हेरी फाईन पार्टिकल्स ऑफ सम गॅसेस एअरमध्ये आपण पाहिलं गॅसेसचे पार्टिकल आहेत डस्ट आहे स्मोक आहे आणि मॉइश्चर सुद्धा आहे है ना वेन रेज ऑफ लाईट फॉल ऑन दिस मायन्यूट पार्टिकल्स मायन्यूट आहे हा ते मिनिट नाही आहे मायन्यूट पार्टिकल मायन्यूट म्हणजे आकाराने खूप लहान द पार्टिकल्स स्प्रेड द लाईट इन ऑल डायरेक्शन्स जेव्हा 
एयरच्या छोट्या छोट्या पार्टिकल्सवर लाईट पडतो ना तेव्हा लाईट सर्व डायरेक्शनमध्ये काय होतो स्प्रेड होतो दिस नॅचरल फिनॉमिनॉन इज कॉल्ड स्कॅटरिंग ऑफ लाईट आणि या प्रॉपर्टीला दुसरं नाव काय आहे याला नाव आहे स्कॅटरिंग ऑफ लाईट तर ही सुद्धा एक प्रॉपर्टी आहे एअरची एअर परफॉर्म स्कॅटरिंग ऑफ लाईट एअर परफॉर्म बॉड स्कॅटरिंग ऑफ लाईट ठीक आहे ही पण प्रॉपर्टी लिहून घ्या त्यानंतर नेक्स्ट पहा काय आहे टेम्परेचर रेग्युलेशन रेग्युलेशन म्हणजे कंट्रोल करणे किंवा कॉन्स्टंट टेम्परेचर मेंटेन करणे खूप इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी आहे तिथं पहा द अर्थ रिसीव्ह एनर्जी फ्रॉम द सन द अर्थ रिसीव्ह एनर्जी फ्रॉम द सन दिस एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हीट द कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ एअर सराउंडिंग अर्थ सच एज वॉटर वेपर कार्बन डायऑक्साईड ॲब्सॉर्ब ए पार्ट ऑफ दिस हीट अँड गिव्ह इट टू अदर कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ एअर ॲज अ रिझल्ट द अर्थ टेम्परे अर्थ सर्फेस रिमेन वॉर्म अँड देअर बाय बिकम सुटेबल फॉर द लिव्हिंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ इफ देअर वेअर नो एअर ऑन द अर्थ द ॲव्हरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सर्फेस वुड हॅव बीन व्हेरी लो आता याचं एक एक्झाम्पल सांगते मी हे समजून सांगण्यासाठी की आपण मून पाहतो ना मूनमध्ये मूनवर एअर नाही आहे त्यामुळे सनची जी लाईट आहे सन लाईट जी आहे किंवा सनचे जे रेज आहे हे डायरेक्टली कशावर पडतात मूनवर पडतात आणि त्यामुळे जो भाग मूनच्या सूर्याच्या समोर असतो तो इतका तापतो दिवसा की त्याचं टेम्परेचर नियर अबाउट टू हंड्रेड डिग्री सेल्सिअस होतं आणि जो अंधारामध्ये असतो किंवा जो सनपासून दूर असतो त्या पार्टवर इतकी थंडी असते की टेम्परेचर झिरोच्या पण खाली जातं मायनस फिफ्टीन मायनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सिअसपर्यंत टेम्परेचर काय जातं खाली जातं तर मग इतकं टेम्परेचर जास्त आणि इतकं कमी या टेम्परेचरमध्ये काय होतं कुठलाच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम कुठलाच लिव्हिंग बीइंग कुठलाच प्राणी किंवा वनस्पती जगू शकत नाही पण एअरवर काय पण अर्थवर काय होतं माहीत आहे का अर्थवर ॲटमॉस्फिअर आहे आणि ॲटमॉस्फिअर काय करतं अर्थची सनचे पूर्णच्या पूर्ण हीट आपल्यावर पडू देत नाही आणि त्यामुळे दिवसा पण आपलं टेम्परेचर कमी राहतं आणि हाच काय करतो माहीत आहे रात्रीच्या वेळेला पूर्ण जे पूर्ण हीट बाहेर पण निघू देत नाही आपली अर्थ काय करते ॲटमॉस्फिअरमुळे काही अमाऊंट ऑफ हीट नेहमी ट्रॅप करून ठेवते आणि यामुळे दिवसा खूप जास्त गरम होत नाही आणि रात्री खूप जास्त थंड होत नाही आणि एक टेम्परेचर ॲव्हरेज टेम्परेचर रेंज अर्थवर नेहमी राहते त्यामुळे अर्थवर लिव्हिंग थिंग्स काय करू शकतात आरामात जगू शकतात तर हे एक एअरचं महत्त्वाचं काम आहे की इट रेग्युलेट द टेम्परेचर ऑन अर्थ एअर रेग्युलेट द टेम्परेचर ऑन अर्थ एअर रेग्युलेट द टेम्परेचर ऑन अर्थ ठीक आहे देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे ट्रान्समिशन ऑफ साऊंड ही जी प्रॉपर्टी मी आता सांगितली एअर रेग्युलेट द टेम्परेचर ऑन अर्थ आणि एअर परफॉर्म स्कॅटरिंग ऑफ लाईट या दोन प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ एअरच्या लिस्टमध्ये लिहायच्या आहेत बरं का ओके नाव लास्ट प्रॉपर्टी ट्रान्समिशन ऑफ साऊंड एअरची ही खासियत अजून आहे हां आपण मूनवर गेलो आणि तिथे मी जर अशी बोलली ना तर तुम्हाला काहीच ऐकू येणार नाही का कारण मूनवर ऐकू यायला एअरच नाही एअरची एक महत्त्वाची प्रॉपर्टी आहे की एअर ट्रान्समिट साऊंड एअरमधून साऊंड काय करू शकतो ट्रॅव्हल करू शकतो आणि त्यामुळे आपल्याला आपल्याला अर्थवर साऊंड ऐकू येतो आपण जर मूनवर असतो तर मूनवर एअर नसल्यामुळे आपल्याला साऊंडसुद्धा ऐकू येत नाही ठीक आहे ऑल द साऊंड दॅट वी हिअर रीच अर्स आर थ्रू द सराउंडिंग एअर द एन डेन्सिटी ऑफ एअर अल्सो चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स टेम्परेचर इन विंटर द डेन्सिटी ऑफ एअर इन्क्रीजेस वी कॅन हिअर द व्हिसल ऑफ ए डिस्टंट ट्रेन Clearly early in the morning in the winter. Air is useful as a medium for transmission of sound. Air मधून sound transmit होऊ शकतो त्यामुळे एअर मुळे आपण आपल्या आजूबाजूचा सगळा आवाज ऐकण्यासाठी एअरचा वापर करतो ठीक आहे दुसरी गोष्ट याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट दिली आहे बरं का एअर टेम्परेचर सोबत एअरची काय होते डेन्सिटी चेंज होते आणि त्यामुळे साऊंडचा स्पीडसुद्धा एअरमध्ये कमी जास्त होतो दुपारच्या वेळेला तापमान जास्त असते त्यामुळे साऊंडचा स्पीड कसा असतो कमी होऊन जातो सकाळी टेम्परेचर कमी असतं त्यामुळे एअरची डेन्सिटी जास्त असते त्यामुळे दूरचाही आवाज आपल्याला ऐकू येतो तुम्ही आपल्या घरी ऑब्झर्व करा आता उन्हाळ्यामध्ये आपल्याला ट्रेनचा आवाज ऐकू येत नाही आपलं आपली कॉलनीज वगैरे जी आहे 
ती समजा आपण जिथे राहतो तो, तो पार्ट रेल्वे स्टेशनपासून लांब आहे पण तरीही तुम्ही जर सकाळी सकाळच्या टायमिंगला जर उठलात तर तुम्ही सकाळच्या थंड वातावरणामध्ये जे रेल्वेचे विसल्स आहेत त्यांचा आवाजसुद्धा तुम्हाला क्लिअरली ऐकू येतो का कारण सकाळी डेन्सिटी कमी असते एअरची आणि त्यामुळे साऊंड जास्त कसा असतो जास्त असतो त्यामुळे साऊंड खूप दूरपर्यंत ट्रॅव्हल करू शकतो ठीक आहे तर या होत्या प्रॉपर्टीज ऑफ एअर आपण एअरच्या सगळ्या प्रॉपर्टीज इथे काय केल्या आहे डिस्कस केले आहे पुन्हा एकदा रिव्हिजन करून पाहिली तर पहिली प्रॉपर्टी काय होती पहिली प्रॉपर्टी एअर हॅज मास अँड वेट दुसरी प्रॉपर्टी एअर एक्झर्ट ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सराउंडिंग तिसरी प्रॉपर्टी काय पाहिली आपण एअर हॅज वॉटर पेपर प्रेझेंट इन इट चौथी प्रॉपर्टी एअर हॅज एअर ऑक्युपाय स्पेस पाचवी प्रॉपर्टी एअर परफॉर्म स्कॅटरिंग ऑफ लाईट सहावी प्रॉपर्टी एअर हेल्प अस इन रेग्युलेटिंग द टेम्परेचर ऑन द अर्थ आणि नेक्स्ट प्रॉपर्टी एअर अलाउ साऊंड टू ट्रान्सफर थ्रू इट ठीक आहे हे आहे प्रॉपर्टीज ऑफ एअर एकदा पुन्हा हा टॉपिक वाचून घ्या तुम्ही ठीक आहे आणि यातले जे पॉईंट मी लिहा असं सांगितले आहे ते काय करायचे तुम्हाला लिहायचे या कोपऱ्यात जो युजवर ब्रेन पॉवर दिसत आहे हे पण तुम्हाला वाचा आणि सॉल्व्ह करून बघा बरं जमतं का तर नाहीच जमलं तर मग मी नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये सांगेन मला आठवण द्या ठीक आहे प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर जे आहे ते आपण काय पाहूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहूया ठीक आहे